Le système d'évaluation de la recherche et des chercheurs, il est fondé depuis maintenant quelques décennies sur un certain nombre d'indicateurs, les plus célèbres étant l'impact factor, qui mesure l'impact d'une publication, d'un journal, le H-index, qui mesure la notoriété d'un chercheur, enfin qui sont censés mesurer. Il y a des papiers entiers qui ont été publiés pour montrer l'ineptie de ces paramètres. Et néanmoins, tout le monde continue à les utiliser. Il y a une pression qui s'exerce sur les chercheurs s'ils veulent dérouler leur carrière de manière à obtenir les meilleurs impact facteurs en publiant, les meilleurs H-index pour la manière dont ils sont cités. Donc il y a tout un système à revoir. Il y a un système qui est un vrai système de piège dans lequel les chercheurs sont rentrés. Ils sont laissés guider dans ce piège un petit peu comme des, des moutons. Ils sont guidés par les chiens de berger. Je ne parle même pas des loups, je parle simplement des chiens de berger, de l'édition des éditeurs privés, parce que ce sont les éditeurs privés qui ont mis tout ça en place. Il y a un problème de mauvais usage de la bibliométrie qui a été donc détourné de sa fonction objective et intéressante pour faire des, des usages qui, sont, qui ne sont pas éthiques parce qu'on utilise des indices non valides qui amènent donc des décisions qui ont des effets pervers. Le facteur d'impact, par exemple, mesure la visibilité de la revue. C'est un bon indice, le facteur d'impact. C'est un indice qui mesure la visibilité relative d'une revue. Si une revue a un facteur d'impact de 25, ça veut dire que ses articles sont cités en moyenne 25 fois dans l'année, disons. Si une revue a un facteur d'impact de 5, bien, ses articles sont cités à peu près 5 fois. Ce ne sont pas de moins de qualité, ces articles-là. C'est juste qu'ils correspondent à une communauté scientifique différente, mais la visibilité est plus petite. Si vous travaillez sur la théorie des nœuds en mathématiques, il y a peut-être 50 chercheurs qui vont vous lire. Si vous travaillez en génomique, il va y en avoir 10 000. Donc, c'est des indices qui sont justes, mais qu'il faut savoir interpréter. L'erreur qui a été faite avec l'évaluation, c'est qu'on a pris le facteur d'impact, on l'a appliqué à l'article dans la revue, ce qui est une erreur de méthodologie élémentaire. C'est une absurdité élémentaire. Un des enjeux majeur et les plus compliqué, mais qui est de notre responsabilité à nous en établissement euh, pour euh, le succès de la science ouverte, c'est de changer radicalement l'évaluation de la recherche et des chercheurs. Tant qu'on reste dans les euh, matrices anciennes, tant qu'on euh, se réfère à la qualité des revues dans lesquelles les gens ont publié plutôt qu'à la nature des recherches qu'ils ont effectuées, ce qui demande un peu plus de travail, mais un travail plus intéressant et plus critique, euh, on ne peut pas demander aux gens euh, de s'engager dans la science ouverte. Il y a un véritable dérapage dans l'évaluation et on commence à revenir. Le fait qu'on a, qu a eu de, dans les années 2010-2013, la déclaration de Dora est un très bel exemple de prise de conscience des institutions de ce que disaient les bons bibliomètres depuis au moins une vingtaine d'années, qu'on ne peut pas, de façon éthique, utiliser certains indicateurs pour évaluer des individus. Parce que des individus, ça publie des publications. Il faut donc regarder la qualité de ces publications-là. Quelqu'un qui publie 100 articles par année, il ne faut pas l'applaudir. Il faut dire, il y a un problème. C'est un peu trop cette affaire-là. C'est quoi, là? C'est quoi la valeur de ces publications-là? Hein? Quelqu'un qui a trois articles, comparé à quelqu'un qui en a 30, c'est peut-être que ces trois articles-là ont une profondeur que n'ont pas les 30 articles de son son collègue. Donc, il faut revenir à l'évaluation qualitative, demander les cinq meilleurs articles du dossier et se contenter de lire ces articles-là et de résumer rapidement quels sont les autres articles qui ont été amenés à faire paraître et avoir un certain bon sens académique et cesser de comparer les H. Il y a déjà dans un certain nombre de situations de nouvelles pratiques qui sont extrêmement intéressantes. C'est ne plus demander la liste des publications, parce qu'on peut la trouver précisément dans les archives ouvertes, mais euh, c'est de demander aux chercheurs de choisir les cinq, parmi ces publications, les cinq qu'ils considèrent les plus importantes, les plus significatives. Ça va dire beaucoup de la manière dont il perçoit sa recherche et dont il perçoit son impact. Et euh, j'ai un exemple pour ça d'un vieil ami euh, de plus de 80 ans qui a été un, un chercheur très brillant euh, dans mon domaine et qui, euh, qui était très impertinent et qui euh, a toujours cité comme son papier le plus important 
un papier qui était sorti euh, dans une revue euh, anecdotique, alors qu'il avait publié dans les plus grandes revues euh, internationales, mais celui-là était vraiment très original, avait ouvert une nouvelle voie. Il avait été mal publié parce qu'il était original, il avait une, ouvert une nouvelle voie, et donc jusqu'à la fin de son activité, il a considéré que c'était le plus important, et il avait raison. Thank you.